ஒரு புகழ்பெற்ற மடம் ரொம்ப புகழ்பெற்ற மடம் அங்கே வந்து நிறைய சீடர்கள் ஜென் குருமார்கள் கிட்ட வந்து ஞானம் பற்றி பயில் பயின்று கொண்டிருந்தார்கள் நிறைய பாடங்கள் நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஏராளமான சீடர்கள் ஏராளமான ஜென் குருமார்கள் எல்லாருமே வந்து அப்படியே தெய்வீகமாக இறைவன் அடிய வந்து சேர்றதை பற்றியே சிந்தனை எண்ணம் செயல் அப்படின்னு இருந்தாங்க அந்த குருகுலத்தில் தலைமை குருவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது வயதும் ஆயிடுது அவருக்கு ஒரு நாள் அந்த தலைமை குரு வந்து யோசிக்கிறார் தன்னுடைய இறுதி காலம் நெருங்கிடுச்சு அப்படிங்கிறத அவர் உணர்ந்துடுறார் இந்த புகழ் வாய்ந்த பழம் பெருமை வாய்ந்த இந்த ஒரு அற்புதமான மகா மடத்தை யார்ட்டையாவது ஒப்படைக்கணும் இதுக்கு சிறந்தவர் தலைமை சீடன் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு தலைமை சீடனை தன்னுடைய அறைக்கு வர சொல்லி ஆள் அனுப்புறார் தலைமை சீடன் அந்த நேரம் பார்த்து தன்னுடைய வந்து தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் கூப்பிட போனவர் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கிறவரை வந்து எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு தெரியாமல் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக அந்த அறை வாசலில் நிற்கிறாரு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுது குரு கூப்பிட்டது யார் தலைமை குரு யாரை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருக்கார் தலைமை சீடனை கூப்பிட வந்தவர் தலைமை சீடன் தியானத்தில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு தொண்டையை கணக்கிறாரு எந்த அசைவும் இல்லை இருமுறாரு அப்போ தான் லேசாக தலைமை சீடன் கண் விழிச்சு பார்க்குறார் குருநாதர் உங்களை கூப்பிடுறாரு உங்களை உடனே வர சொன்னார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை முதல்லையே சொல்ல வேண்டியதானே இல்லை நான் நீங்கள் தியானத்தில் இருந்தீங்க அதனால் அதை நான் வந்து கலைக்க வேண்டான்னு இருந்தேன் சரி நான் குருட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு வேக வேகமாக தலைமை சீடன் ஓடி வரார் அங்கே தலைமை குருவோட அறையில் போய் பார்த்தா ஒரு பக்கம் வந்து மிறகு கட்டைகள்லாம் அடுக்கி நெருப்பு எரிஞ்சிட்ருக்கு அந்த நெருப்பு கொடுக்குற கதகதப்பையும் தாண்டி இவருடைய உடம்பு குளிரில் நடுங்கிட்டுருக்கு ஒரு கம்பளி போர்வையே தன் உடம்பில் போத்திட்டு இவர் நடுங்கிட்டே உட்கார்ந்துருக்கார் தலைமை குரு தலைமை சீடன் வந்து வணங்கி மன்னிக்கணும் செய்தி அனுப்பி வரத்துக்கு நான் தேம் தாமதம் ஆயிடுச்சு தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சுருங்க அப்படிங்கிறார் அதெல்லாம் பரவாயில்லப்பா உட்காரு எனக்கு வயசாயிடுச்சு என்னுடைய இறுதி காலம் நெருங்கி வந்துட்டுருக்கு இந்த மடத்துடைய தலைமை பொறுப்பை நீ ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு குருநாதர் சொல்கிறார் சீடனும் வந்து அப்படியே ஆகட்டும் உருவே தங்களுடைய ஆணை உங்கள் ஆணைப்படி நான் வந்து இந்த மடத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டு கண்டிப்பாக இந்த மடத்துடைய பேருக்கும் புகழுக்கும் பாரம்பரியத்துக்கும் எந்த தீங்கும் இல்லாத மாதிரி நான் நடந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி இந்தா இந்த புஸ்தகத்தையும் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார் அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி பார்க்கும்போதே தெரியுது அது வந்து ரொம்ப பழமையான ஒரு புத்தகம் இப்போ ப்ரிண்டில் இருக்கான்னு கூட தெரியல ஏன்னா எல்லாமே வந்து கையில் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகத்தை பிரித்து பார்த்தா எல்லாமே கையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ரொம்ப 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 அற்புதமான விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்குது மகா ஞானம் படைத்தவர்கள் தான் அந்த புக்கை வந்து படிக்க முடியும் இதை வந்து அது மட்டும் இல்லை அந்த மடத்தில் வந்து பல வருடங்களாக பல நூற்றாண்டுகளாக அந்த புத்தகத்தை வந்து பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து வராங்க இது எல்லாத்தையும் தலைமை குரு வந்து தலைமை சீடர்கிட்ட சொல்லி இந்த புத்தகத்தை வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார் சீடர் வந்து அந்த புத்தகத்தை பார்க்கவும் இல்லை வாங்கவும் இல்லை குரு வந்து புஸ்தகத்தோட அருமை தெரியாமல் இவன் சொல்கிறான் போல இருக்கு இல்லை குருவே எனக்கு புத்தகம் வேண்டாம் அப்படின்னு கண்ணை மூடிட்டே சொல்கிறார் எவ்வளவோ சொல்லி பார்க்குறார் குரு சீடன் வந்து வாங்கவே இல்லை குருவுக்கு ஒரு பக்கம் ஆச்சரியம் தான் சொல்கிற எல்லா வேலையுமே என்ன ஏதுன்னு கேள்வி கேட்காம செய்கிற இந்த சீடன் இந்த புத்தகத்தை ஏன் வாங்க மறுக்கிறார் ஏன்பா நீ பசி எடுத்தா என்ன செய்வ பிட்சைக்கு போவேன் குருவே பிட்சை இடும்போது உனக்கு என்ன வேணும்னு நீ கேட்ப குருவே பிட்சை என்ன இடுகிறார்களோ அதை நான் வாங்கி உண்பேன் ஓஹோ சரி அதே மாதிரி இந்த புத்தகம் உனக்கு பிட்சையாக வந்ததுன்னு நினச்சிக்கோன்னு 
அந்த தலைமை சீடனுடைய கைகளில் புத்தகத்தை திணிச்சிடுறாரு குரு அடுத்த செகண்ட் யோசிக்காம அந்த புத்தகத்தை அப்படியே அந்த நெருப்பில் போட்டுடுறாரு சீடன் ஏய் என்ன காரியம் செஞ்சுட்டேன்னு அவருடைய உடல் வீக்னஸ்ஸு இந்த டிசீஸு எல்லாத்தையும் மீறி அந்த போர்வையை நீக்கிட்டு என்ன காரியம் செஞ்சுட்டேன் நீ அப்படின்னு ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுறாரு குரு சீடன் சொல்கிறான் என்ன குருவே நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அப்படி ஏன்பா உனக்கு நிஜமாவே என்ன ஆச்சு ஆ எவ்வளோ ஒரு பொக்கிஷம் அதை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அற்புதமான ஞானம் அது அதை வந்து நீ இப்படி போட்டியே எரிச்சிட்டியே அப்படிங்கிறார் சீடன் சொல்கிறான் குருவே பிக்ஷை இட்டதுக்கு அப்புறம் பிக்ஷை இட்டு இடப்பட்ட பொருள் என்ன ஆச்சுன்னு பிக்ஷை இட்டவங்க திரும்பி பார்க்கறதில்ல அதே மாதிரி இந்த புத்தகம் எனக்கு பிக்ஷையாக வந்தது அது என்ன ஆச்சுன்னு நீங்களும் பார்க்காதீங்க நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இது வந்து ஞானம் இந்த புத்தகம் முழுவதும் ஞானம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஞானம் அப்படிங்கிறது என்னது நெருப்பு வெளிச்சம் நெருப்பு நெருப்போடு கலந்து விட்டது நீங்கள் எனக்கு எல்லாத்தையும் போதிச்சிருக்கீங்க உங்ககிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டதை விடவா இந்த புத்தகத்துலேருந்து நான் எதையாவது கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னு குரு சொல் அந்த சீடன் வந்து குருவை பார்த்து கேட்குறார் ஆஹா குரு அப்படியே தம்பிச்சு போய் உட்கார்ந்துடுறார் தன்னை விட தன்னுடைய சீடனுக்கு ஞானப்பற்று எப்படி இருக்குது ஞானத்தின் பால் பக்தி எப்படி இருக்குது ஞானம்னா என்ன அப்படிங்கிறத உண்மையாகவே உணர்ந்தவன் அவன்தான் அப்படின்னு குரு தெரிஞ்சுக்கிறாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த தலைமை பொறுப்பை அவன்கிட்ட ஒப்படைச்சது வந்து நிம்மதியாக அவர் வந்து நினைக்கிறார் ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புத்தகத்திலையோ இல்லை ஒரு டேப் ரெக்கார்டர்லேயோ இல்லை ஒருத்தர் பேசுறதுலையோ கேட்கும்போது கிடைக்கிறது கிடையாது மனம் இறங்கி மனம் தூய்மைப்பட்டு தன்னைத்தானே தம்முடைய மனசில் இருக்கிற அழுக்குகளை மாயைகளை விலக்கி விட்டு புனிதமாக அதை ஆக்கி நெருப்பு போல் மனசை வச்சிருக்கணும் தெளிந்த ஒரு நீரோடை போல நெருப்பு வந்து தவறான எல்லாத்தையுமே கபலீகரம் பண்ணிடும் ஞானமும் அதே மாதிரி நம்ம மனசில் இருக்கிற தவறான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் விரட்டி ஓட்டிவிடும் மனசு ஃபுல்லாக அப்படியே தூய்மை பரவச நிலை அதுதான் ஞானம் இது நமக்குள்ளேயே நாம் தேடி பார்த்தா தான் கிடைக்கும் நாலு புஸ்தகம் படித்தா நாலு பேருடைய வாக்கியங்களை கேட்டால் நாலு பேர் பேசுகிறத கேட்டால் முக்கியமாக இப்போ இருக்கிற குருநாதர்கள் சொல்கிறது எல்லாம் கேட்டாலாம் ஞானம் வந்துடாது ஏமாந்து போயிடாதீங்க ஞானம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்குள் அதை தேடினால் மீண்டும் நாளை வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்